Dankjewel. Goedemorgen allemaal. Wat heerlijk om hier weer te staan. Ik wil ook een speciaal welkom heten aan mijn grootste fan. Die thuis meekijkt, mijn zus. Ik heb een oudste zus. En zij is een geweldige fan. Dus hij had zoiets van vergeet je het linkje niet te sturen. Heb ik niet gedaan. Ik heb het linkje gestuurd. Dus ik ben het niet vergeten. Ik wil het met jullie hebben vanmorgen over dromen. Ik denk dat we allemaal wel dromen hebben in ons leven. En uh, iedere nacht dromen we. En heel veel dromen weten we niet meer als we s ochtends wakker worden. En sommige wel. Soms dromen we ook niet zulke leuke dromen. Die moeten we ook weer heel snel vergeten. Maar ik denk als kind heb je een droom vaak. En misschien hebben jullie allemaal wel die droom gehad. De een wil astronaut worden. De andere politieman. Of onderwijzer. Of kapster. Sommige mensen vinden het geweldig om in een winkel te staan. Ik vind het altijd heel leuk om in een winkel dingen te verkopen. Dat lijkt me heel leuk. Dat heb ik ook gedaan. Um, dokter. Zijn er hier mensen die het verlangen hebben gehad om dokter te worden? Ja, kijk. Um, of zangeres. Er zijn natuurlijk men, de jonge lui die zoiets hadden van ik word later... En ik ga meedoen met de voice of met allerlei talentenjachten om zanger of zangeres te worden. Of te gaan spelen in een film. Dat lijkt me ook nog wel heel spannend en leuk. Zo hebben we allemaal onze dromen. En jonge, jonge lui zijn nu soms nog bezig om hun droom te verwezenlijken. Die studeren hard om dokter te worden... Of om politieagent te worden, of welke droom ze ook hebben. En ook als je tot geloof komt, kan je dromen hebben. Ik weet nog dat ik pas tot geloof gekomen was. En ik uh, bij uh, Huub de Heer, ik weet niet of dat jullie hem kennen, een cursus deed. En uh, hij vroeg aan degene die bij de cursus zat... Wat zou je graag willen doen in de gemeente? En ik dacht van, oh, zangdiensten. Ja, dat is het. Als ik daar toch vooraan zou staan en zou kunnen zingen. En ik woonde ook bij iemand in huis die deed de zangdienst. Ik denk dat ik dat ook als voorbeeld had. Dus uh, je kunt dan zo bedenken, het is lang geleden... 35, 36 jaar geleden dat ik dat dacht. En dan kom je er op een gegeven moment achter dat je niet kan zingen. Dat je heel vals zingt. Dat Frank zoiets hebt van, weet je wel hoe dat jij zingt? Vals. Daar ga je droom. Je droom val in duigen. En dan doet je man ook nog aan mee. Hij zei niet, ga de cursus volgen om goed te kunnen zingen... Nee, stop maar met zingen. Ja, goed, hè? Maar ja, er schuilt in ons natuurlijk allemaal een verlangen. Uh, van wat je uh, wilde worden in het natuurlijke. En misschien ook wel een droom voor wat je zou willen in de gemeente. En soms komen onze mooie dromen niet uit. Door omstandigheden, door dingen die er gebeuren in ons leven. Maar ver voordat wij geboren werden, had God al een droom over jouw leven. God heeft een droom. En die droom ben jij. En hij heeft een droom voor jouw leven. En Gods verlangt er is dat we grote en geweldige dingen laten zien en die we doen. En hij is niet zo in de hemel dat hij denkt van nou... mijn kinderen daar op aarde, ze zoeken het maar uit. 
Ze doen maar. Nee, hij neemt je aan de hand. En hij leidt je op de weg die je gaat. En om ook je droom te verwezenlijken. Want in ieder zit gaven en talenten. En heeft God ideeën over. En God wil naast je lopen. Hij wil met je wandelen. Hij wil samen met je ontdekken wat jouw gaven en talenten zijn. We zijn zijn maaksel, staat in Efeze 2 vers 10. Geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen... die God van tevoren heeft bereid, omdat wij daarin zouden wandelen... Ik vind het leven van Jozef altijd wel heel fascinerend. Ik denk dat de meesten van jullie het leven van Jozef wel kennen. Jozef was een dromer. Hij wordt ook vaak de meeste dromer genoemd. En zijn gro- dromen zijn groot. Jozef ziet de toekomst in zijn dromen. En God laat hem zien wat voor plannen hij heeft met Jozef. Als Jozef vervolgens zijn dromen deelt met zijn broers, worden ze boos. Wie denkt Jozef wel niet dat hij is? Wat een opschepper. Jozef ziet in zijn dromen dat zijn ouders en broers voor hem buigen als korenschoven. Hij ziet dat hij een belangrijke positie in gaat nemen. Dat heeft hij niet zelf bedacht. Dit komt rechtstreeks van God. Jozef droomt de droom die God voor hem heeft. Als we dan kijken naar het leven van Jozef, dan lijken die dromen wel te zijn verdwenen. Hij wordt eerst als slaaf verkocht, in een put gegooid. Dan wordt hij verkocht als slaaf. En dan komt hij uiteindelijk, wordt hij gekocht door Potifar. En dan komt hij in het huis van Potifar terecht. En dan staat er in Genesis 39, vers 3 tot 4. En toen zijn heer, Potifar, zag dat de heer met hem was... en dat de heer alles wat hij deed door zijn handen voorspoedig deed verlopen... vond Jozef genade in zijn ogen en mocht hij hen bedienen. Potifar stelde hem aan over zijn huis. En alles wat hij had, gaf hij in zijn hand... Wat geweldig, hè? Word je eerst in een put gegooid. Vervolgens als slaaf kom je in een huis. En dan is er zoveel zegen op je je leven... dat alles wat hij onderneemt in dat huis, wordt gezegend. Hij had natuurlijk ook kunnen denken van... ik, mijn broers en ouders zouden voor mij buigen. Zie mij nu hier in een huis dienen... Dat is te min voor mij. Hij had hoogmoedig kunnen worden. Of hij had kunnen denken van... Weet je... Ik loop de kantjes er gewoon vanaf. Ik doe wat ze me van me vragen als slaaf. En eh, ik probeer zo onzichtbaar mogelijk door het leven te gaan. Hij had ook de slachtofferrol kunnen aannemen. Zo van, ik ben slachtoffer. Kijk eens, ik ben slachtoffer van uw omstandigheden... Kijk eens wat mijn broers met mij gedaan hebben. Ik doe gewoon niks meer. Maar Jozef koos ervoor om God te blijven vertrouwen. En te blijven geloven in zijn dromen. Nou, dan is hij in het huis bij Potifar. En dan komt er door toedoen van de vrouw van uh, Potifar komt hij in de gevangenis terecht. Wordt hij onterecht beschuldigd van iets wat hij helemaal niet heeft gedaan. Nou, je zou denken, dan heb je toch al wel alle reden om boos te zijn. En verdrietig, teleurgesteld te zijn. Maar ook in de gevangenis laat hij zich van zijn beste kant zien. Dat kunnen we lezen in Genesis 39, vers 22. En het hoofd van de gevangenis gaf al de gevangenen die in zijn gevangenis waren in de hand van Jozef. 
Al het werk dat men daar deed, deed hij ook. Dus zelfs in de gevangenis liet Jozef zich van zijn beste kant zien. En hij kreeg alle gevangenen onder zijn hoede. En deed samen met alle gevangenen het werk wat hij moest doen. Geweldig. Dus hij bleef ze ook in de gevangenis dienen. En daardoor was hij bekend in de gevangenis. En uiteindelijk komen de schenker en de bakker met een droom bij hem. En kan hij die droom uitleggen? Nu zou je denken van nou, hè? zij komen vrij, ze zullen vertellen over hem. Maar dat duurt het nog best wel heel lang voor uiteindelijk de farao te horen krijgt dat er iemand in de gevangenis zit die een droom kan uitleggen. En dan komt hij bij de farao terecht. En dan staat er in Genesis 41, vers 38 tot 40. Daarom zei farao tegen Jozef, aangezien God u dit alles heeft bekendgemaakt, is er niemand zo verstandig en wijs als u. U zult, u zult zelf over mijn huis gaan en heel mijn volk zal u beveel eerbiedigen. Ik weet niet of Jozef ooit in deze positie was gekomen... als hij toen hij in het huis van Potifar was, uh, zich anders had gedragen. Als hij uh, had gedacht van alle dromen, ze stoppen nu. Ik ben een slaaf. Mijn situatie ziet er niet zo mooi uit... Ik denk dat, dat doordat hij vasthield aan zijn droom en op God vertrouwde, want uiteindelijk had God hem die droom gegeven. Uh, en hij gewoon diende op de plaats waar hij was. Zo is het ook met ons. En met onze dromen. Gods plannen voor ons leven zijn plannen vol vrede en niet van ellende. Hij droomt van een hoopvolle toekomst voor ons. Hij droomt ervan dat hij je mag overladen met zijn liefde. En dat je daar voldoening uit haalt. Toch maken we ook moeilijke dingen mee. En is het leven niet altijd gemakkelijk. Als we denken aan ziektes, aan omstandigheden die soms best moeilijk zijn. Toch is het aan ons op welke manier we met deze omstandigheden omgaan. Het is goed om je vast te houden aan je droom. Te weten dat God trouw is en je leidt op de weg die je gaat. Misschien zeg je van ik heb nooit een droom ontvangen. Maar dan kan het een verlangen zijn in je hart om iets te gaan doen. Een verlangen om uh, je ergens in te verdiepen. Omdat God ons allemaal uniek heeft gemaakt heeft u voor ons allemaal een speciale droom. Mijn droom is anders dan jouw droom. Maar beide dromen zijn goed en vol van zijn liefde. Door je leven in, in, in korte, om kort bij God te blijven leven... zal God je laten ontdekken wat je unieke droom voor jou is... Daar mag je je naar uitstrekken en in gaan wandelen. Zodat de gaven en de talenten die God jou heeft gegeven, tot bloei zullen komen. En tot eer van zijn naam. Daar gaat het uiteindelijk om. God heeft ook een droom. Wij hebben dromen. Maar God heeft ook een droom. Hij heeft een droom voor deze wereld. Een geweldige droom voor deze wereld. En zijn droom is dat de wereld vol zal zijn met mensen... Die leven vanuit zijn liefde. En die liefde doorgeven aan andere mensen. Dat is zijn droom. Dat deze aarde gevuld zal zijn. Met zijn glorie. Dat alle mensen van hem weten. En alle mensen uh, zijn liefde ontdekken. Want God is liefde. Hij is trouw. Hij is betrokken bij je leven. Wij met elkaar... Als gemeente, maar ook de gemeente wereldwijd, zijn het lichaam van Christus. In 1 Korinther 12 staat het zo mooi, vers 12. Want zoals het lichaam één is en vele leden heeft, 
En al die leden van dit ene lichaam, hoeveel het er zijn, één lichaam zijn, zo, ook, zo is het ook met Christus. Wij zijn het lichaam en Jezus is het hoofd. Met elkaar vormen we Gods koninkrijk op deze aarde. Wij zijn de tempel van God. Een tempel waar de Heilige Geest in woont. God woont in ons. We zijn een huisgezin met elkaar. Het staat zo mooi in 1 Timotheus 3, vers 15. Dat de gemeente van de levende God een huisgezin is. We zijn het koninkrijk van God op deze aarde. Wij met elkaar. Alle christenen in deze wereld zijn, zijn Gods koninkrijk. En we zijn de bruid van Christus. Ik vind het altijd een hele mooie. Ik denk altijd, bruid. Als je bruid bent, dan maken we ons mooi. Ik zie het bij Mendel en Lotte. Ze maken zich mooi, ze gaan trouwen. Ik zag het bij Sterren en Jeroen. Je maakt je mooi als bruid. Want je wil dat je man denkt van, ah, oh, is dat mijn bruid? Wat geweldig. Wij denken soms, als we denken aan de bruid van Christus... een armzielig gemeentetje... wat uh, maar wat doet en uh, met alle ellende. Maar ik geloof dat als we met elkaar opstaan... en die stralende bruid gaan worden... zal de hele wereld het zien. En ja, kunnen we stralen als bruid... En kan, je, kan de bruidegom die op ons wacht, ons tegemoet komen? En denken van, hé, hey, dit is mijn stralende bruid. Dus laten we ons gereed maken als bruid. En laten we ons sierlijk maken. Dat staat in openbaringen 21 vers 2. God heeft een droom... Voor zijn gemeente. Wereldwijd. Niet alleen voor gemeente de schouwplaats. Daar heeft hij ook een droom voor. Maar wereldwijd. Zijn kerk. Zijn bruid. Daar heeft hij een droom voor. God is trouw aan zijn gemeente. Zijn plannen voor zijn gemeente zijn niet veranderd. De gemeente is onverwoestbaar. Ook al denken soms mensen dat het niet zo is. De gemeente heeft een doel, heeft een functie. We moeten met elkaar Gods liefde voor deze wereld op de kaart zetten. We kunnen het ook zo mooi lezen dat Jezus heeft de gemeente bedacht. Het is niet iets van ons, mensen. In Matthäus 16, vers 13 staat... Toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Philippi vroeg hij aan zijn discipelen... Wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? Dus hij zegt al zelf wie die is. Zij zeiden sommigen zeggen... Johannes de Doper. En anderen Elia. En weer anderen Jeremia. Of een van de profeten. Hij zei tegen hem... Maar wie zegt u dat ik ben? Simon Petrus antwoordde en zei... U bent de Christus. De zoon van de levende God. En Jezus antwoordde en zei tegen hem. Zalig bent u, Simon Bariona. Want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard. Maar mijn vader die in de hemel is. En ik zeg u, en ik zeg u ook dat u Petrus bent. En op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. En ik zal u de sleutel van het koninkrijk der hemel geven. En wat u bindt op de aarde zal in de hemel gebonden zijn. En wat u ontbindt op de aarde zal in de hemel ontbonden zijn. Jezus beloofde dat hij zijn gemeente op de getuigenis van Petrus zou bouwen. En dat is ook gebeurd. Op het getuigenis dat... Jezus, Christus, de Zoon van de levende God is, bouwde Jezus zijn gemeente. 
nog steeds bouwt. Jezus zijn gemeente op grond van dit getuigenis. Jezus' belofte voor vandaag is dat de poorten van de hel zijn gemeente niet zal overweldigen. Ook al kijken we soms naar de cijfers, ook al zien we soms in Nederland het anders. Maar Jezus bouwt zijn gemeente. De gemeente zijn is zo belangrijk voor hem. Zelfs nu nog, in 2022, is Jezus en is God het plan voor zijn gemeente niet vergeten. Zonder hem is gemeente zijn niets. Dan is het een organisatie. Maar met hem zijn we meer dan overwinnaars. Als we het vanuit ons het vlees doen, dan kan de gemeente nooit zijn positie innemen. Maar wanneer de gemeente trouw blijft aan het woord en de heilige geest... dan zal de gemeente wandelen in gezag en autoriteit van Jezus Christus en het Koninkrijk. In een gemeente waar de heilige geest aanwezig is... ze zullen de levens van de gelovigen veranderen. Zullen mensen die in zonde leven overtuigd worden van hun zonde... Want de heilige geest overtuigt. Daarom is het belangrijk dat de kerk zijn plaats inneemt in de geestelijke wereld. In de hemelse gewesten en daaruit in Jezus strijd voert tegen de duisternis. Jezus heeft zijn gezag aan zijn gemeente gegeven. En nu is het aan ons wat we hiermee doen op aarde... We kunnen Jezus vertegenwoordigen op deze aarde. En daardoor kunnen we doen wat hij opgedragen heeft. In Matthäus 28, vers 18 staat... En Jezus kwam naar hem toe, sprak met hem en zei... Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken... hen dopend in de naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. Hun lerend... Alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. En in Marcus 16, vers 15, hij zei tegen hem... Ga heen in heel de wereld. Predikt het evangelie in alle schepselen. Wie geloof zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Maar wie niet geloof zal hebben, zal verdoemd worden. En hen die geloof zullen hebben, zullen deze tekenen volgen. In mijn naam zullen zij demonen uitdrijven... In vreemde talen zullen zij spreken. Slangen zullen zij oppakken. En als zij iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden. Op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden. De duivel weet hoe gevaarlijk het is. Een levende, overwinnende kerk. Die wandelt naar de geest in autoriteit van Jezus en de missie van het Koninkrijk. Hij heeft daarom maar één doel. En dat is het licht te doven in de gemeente. Hij wil elke gemeente geestelijk uitschakelen en afsnijden van de bron. Zodat de gemeente zonder stroom in het donker komt te zitten. Op momenten willen leven vanuit eigen wijsheid en leerlingen... zal de gemeente gebouwd worden op menselijke kracht en wijsheid. En doen we het zonder Jezus. En hebben we geen enkele kracht. Wij zijn zijn gemeente... Wij vertegenwoordigen de heerlijkheid van God op deze aarde. De gemeente moet een veilige plek zijn voor mensen. In de gemeente, waar dan ook. We hebben het nu over de gemeente de schouwplaats, maar wereldwijd de kerk moeten mensen de tegenwoordigheid van God ervaren. In de gemeente moet de aanwezigheid van de Heilige Geest voelbaar zijn. Een gemeente waar de gaven van de Heilige Geest zichtbaar zijn. Een gemeente waar Gods tegenwoordigheid aanwezig is. De gemeente waar mensen wandelen in het plan wat God voor ze heeft. In de gemeente moet een plaats zijn waarbij er acceptatie is van mensen... Waar we kunnen komen zoals we zijn. En waar we liefdevol worden ontvangen door mensen. De gemeente moet een plaats zijn waar we dienen. En de gemeente moet een huis zijn van gebed. 
een gemeente wordt gebouwd door bidders. Mensen die bidden voor situaties. Bidden is zo belangrijk. Bidden is de motor. Bidden brengt de hemel naar beneden. Het is daarom zo belangrijk om met elkaar te bidden voor situaties. God centraal zetten in ons leven. Zijn heerlijkheid en zijn aanwezing moet zichtbaar zijn bij alles wat we ondernemen. Of we nou naar ons werk gaan, dat we naar school gaan, of waar we ook zijn. Gods aanwezigheid zichtbaar maken aan deze wereld. Een wereld die verloren gaat. Jezus was vol van heerlijkheid. Dit is zijn wezen. En waar hij ook kwam, liet hij die heerlijkheid zien. En door de heerlijkheid kon hij de de wonderen en tekenen die hem volgen. Laten zien aan deze wereld. Waar de heerlijkheid van God is, daar is zijn kracht. Zijn autoriteit en daar wordt zijn koninkrijk zichtbaar. Leven we in onze eigen wereld? In onze eigen bubbel? Of leven we in contact met de hemelse vader? En is zijn droom voor deze wereld onze droom geworden? Is het wat er in het hart van God leeft, is dat ook wat in ons hart leeft? We kunnen vervuld worden met de heerlijkheid van God als we Jezus centraal stellen in ons leven. Het offer van Jezus moet als een rode draad door ons leven heen zichtbaar zijn. Gericht zijn op hem, dan zal eenheid in de gemeente ontstaan. Als we toegewijd zijn, als we onszelf apart zetten voor hem. Gods heerlijkheid zoeken en bidden voor de uitstorting van de Heilige Geest. God droomt dat jij op jouw manier, in jouw tijd, onder jouw omstandigheden... En met jouw eigen talenten en persoonlijkheden gaat lijken op zijn zoon Jezus. Dat je, dat je leeft zoals hij, door en vanuit zijn liefde. Dat je dient in de gemeente waar je bent. Je inzet op allerlei manieren waar hulp nodig is. Dat we doen, dit doen met eenzelfde houding als Jozef, die dit deed op de plaats waar hij mocht leven. We gaan komen in een nieuw seizoen. Ik geloof echt dat we als gemeente wereldwijd... en we zien het al in heel veel landen gebeuren... dat we gaan komen in een ander seizoen. Dat wat de duivel heeft proberen te roven... dat God het dubbel terug gaat geven. Zijn we daar klaar voor? Als gemeente? Als persoon? We moeten nu opgeven. We zijn er bijna... Opstaan en in beweging komen. God heeft een taak voor je. Wil je bij het pastoraat? Vind je dat geweldig? Ben je hier pas in de gemeente? Ga helpen bij de koffie. Je kunt laten zien en mensen bemoedigen. Je kunt laten zien hoe trouw je bent. Ben je een profeet? Ga bij het welkomsteam. Iedereen die binnenkomt, kun je een profetisch woord geven... Je kunt voor mensen bidden, maar je kunt ook dingen uitspreken over mensen die binnenkomen, die de drempel overkomen. En je kunt laten zeggen wat wat God in ze ziet, het goud eruit halen bij mensen. Heb je het idee dat je gaat spreken? Dat je denkt van ik word later, ik heb altijd gezegd ik word de nieuwe George Meijer. Heb je dat? Dat heb ik niet echt gedroomd, maar <laughs> het is wel een leuke. <laughs> maar ga bij het kinderwerk. Ga kijken of dat je kinderen het evangelie kan vertellen. Als je het bij de kinderen kan, dan kun je het ook hier. Kinderen zijn soms heel kritisch en vertellen je wel als je iets verkeerd doet. Heb je het verlangen om te spreken? Bij het kinderwerk heb je een podium. Kun je de kinderen alles over God vertellen en leren wat je zou willen. Wees trouw in de dingen. Ga helpen waar nood is. Bij het geluid of waar dan ook. Probeer te dienen. Of ga de connectgroep leiden. Over spreken in het openbaar. 
Ik heb ooit een cursus gedaan, spreken in het openbaar. Nou, uh, soms is dat goed om... Als je een droom hebt om stappen te zetten. Als je een droom hebt, ga de Bijbelschool doen. Als je denkt, ik wil, iets, ik wil gaan spreken of ik wil iets in Gods Koninkrijk. Maar voor Jozef was het gewoon dienen. In het huis van Potifar, in de gevangenis. En soms denken we misschien dat we ook in de gevangenis zitten. Maar zelfs in de gevangenis kunnen we gewoon zijn... En Jezus laten zien. Gods liefde uitstralen naar de mensen. Het maakt niet uit wat je doet. Of hoe je het doet. Sommigen zijn bidders. We hebben bidders nodig. Sommigen zijn bemoedigers. Ik, ik ken iemand die geweldige kaartjes stuurt. Uh, dat kan mensenlevens veranderen. Soms kan een kaartje je zo raken. Dat is zo geweldig. Ik wil het aanbiddingsteam naar voren vragen. 